Miau. Brn, 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 brn. <съща> Уу, извинявайте, заиграх се. Прибираме играчките, защото предстои сериозна тема. Обучителна тема. Вън обаче е пълно с сняг и става само за каране на ски. Като това, което направихме с децата, може да го видите горе. И това демонстрацията ще е с тази ямаха. Снега навън и остане ямахата. Е единичка, нали така? Бърз и много мощен. Бяхме навън, щяхме да ползваме бруталето, но не това, а истинското. Но сега сме с японец. А какво ще правим? Ще учим как завива всъщност мотора. Знаете, че когато се движи направо, центъра на тежестта се пада някъде тук, точно между предната и задната гума. И моториста балансира движението на мотора. Когато завива мотора, обаче, действат центробежни сили. Няма как да сме изправени, да завъртим кормилото и да завием така изправени. Центробежните сили и ще го съборят. Поради тази причина мотора завива като се наклони. Центъра на тежестта пада вече тук долу и противодейства на центробежните сили, които се опитат да ни изкарат извън кривата на завоя. Обаче въпросът е как под право положение мотора се накланя за да завие. За повечето съвременни мотористи, начина по който накланяме мотора в завоя не е безизвестен. Нарича се на английски counter steering, а на български съм го срещал като контрролиране. На руски мисля, че е по същия начин. Но и до ден днешен има много мотористи и велосипедисти, които не знаят физичните закони или не ги разбират, които карат двуколесното превозно средство да премине отправо в наклонено състояние. Защото движението напред е вродено за тази машина. То се определя и се поддържа от високата скорост благодарение на жироскопния ефект от въртящите се колела и също така от наклона на предната вилка. Контактната точка е по-назад от ъгъла на наклона. Това кара кормилото да се изправи при движение напред. Ако не, му подаваме друг, ако не му подаваме друг сигнал чрез ръкохватките на кормилото. Тази стабилна машина може да продължи първолинейното си движение, дори и да няма човек върху нея. Виждали сте клипове на мотористи, които катастрофират, падат от мотора, а той продължава да се движи десетки, дори стотици метри напред. Влизането в завоя и накланянето на мотоциклета не става с висене от ляво или от дясно на моториста, не става с натискане на стапенките или някаква друга магия, а само и единствено с натискане на ръкохватките напред. Правилото е, ако искаш да завиеш надясно, натисни дясната ръкохватка напред. Ако искаш да завиеш наляво, натисни лявата ръкохватка напред. И ето тук идва каунтър стиринг или контрролирането. Всъщност натискаш точно на обратна посока. Аз искам да отида наляво, обаче гумата се вива надясно. И тогава как става тази магия да искам да завия надясно, ама да завъртя гумата наляво? Много просто, дами и господа. Движейки се напред, както казах преди малко, няма как да завием директно надясно и мотора да завие изправен. Той ще падне в тази посока. Еми, това нещо може да го използваме, за да наклоним мотора. Но, вместо да завъртим надясно, първо ще натиснем наляво. Натискайки по този начин, завивайки наляво на обратната посока, всъщност подвеждаме гумата в грешната страна, мотора се накланя и след това отпускаме натискането. Той се самокоригира от ъгъла на вилката, той се самокоригира и сам влиза в завоя и завива в правилната посока. По същия начин, ако искаме да завием наляво, натискаме ръко, лявата ръкохватка напред, гумата отива надясно, мотора се накланя в правилната посока, отпускаме 
Тя се връща и влизаме в завоя. Това е инициирането на завоя. Това е как всъщност да го накараме да завие. Да, легнем ли вътре в завоя, гумата си се връща в правилната посока и си завиваме. Но инициирането на завоя, лягането в завоя, става с натискане на ръкохватката и завиване в обратната посока. Това всъщност е каунтър стиринга. Тази магия за накланяне на мотора в едната или в другата посока работи не само в изправено положение. Да речем, ако искаме, сега завиваме лекичко надясно и искаме да скъсим радиуса, какво трябва да направим? Натискаме дясната ръкохватка, при това положение гумата се изправя и мотора ляга допълнително в завоя. Отпускаме и той си влиза. Ами ако искаме да го дигнем обратно, завоя е свършил, трябва да излезем от него. Много просто. Натискаме лявата ръкохватка, гумата се подвежда навътре в завоя и мотора се изправя. Това въжи при всякакви скорости. И ниски, и високи. Няма такова положение, чувал съм хората да казват Еми, като караш бавно, завиваш като колело, като караш бързо, ползваш каунтър стиринг. Не, уважаеми, каунтър стиринга работи и при бавни, и при бързи скорости. Просто усилието, което прилагаш върху ръкохватките, е много по-голямо при висока скорост, защото има по-голямо съпротивление от машината. Тя иска да продължи да се движи напред, не иска да завива. Затова просто натискаме по-силно и го усещаме по-силно. При бавни скорости, едва-едва, ако се движим с 5-10 км в час, каунтър стиринга също работи. Но се натиска много по-лекичко. Това е уважение. Кратко демо, чисто, просто и ясно. Ако нещо имате да допълните, моля ме пишете в коментар. Кажете ми дали ви е харесала темата и дали успях да я представя добре. Ако имате допълнителни въпроси, ще ги адресирам в някое бъдещо видео. Чао и до нови срещи! А сега продължаваме да си игра. Няо, брррр, няо, няо.